Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang sama aku, Nindi Jadi aku di sini sekarang mau sharing-sharing aja sih karena banyak banget yang kayak message aku di Instagram gitu tanya hmm, gimana sih caranya dapat beasiswa kedokteran? Kebetulan aku di Taipei Medical University emang itu khusus buat anak-anak yang berkaitan dengan kesehatan tapi aku di sini di jurusan nutrition aku tahu juga. masalah jurusan lainnya gitu ya semoga ini membantu teman-teman yang banyak tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, it's me Nindi So, I'm here just for sharing because there's so many people ask me in Instagram how can I get medical scholarship Accidentally um, I got in Taipei Medical University which is special for medical students but I'm here in nutrition department I also know uh, about another majors. Hope this helps a lot for you guys who ask. So, um, mungkin kita awali dengan Jadi, sebenarnya setauku ada tiga cara. Yang pertama adalah dari pemerintah kita sendiri dari Indonesia yang kita tahu ada Dikti, ada LPDP, ada Kemendikbud. Mungkin teman-teman bisa search ya, soalnya Akhir-akhir ini aku denger ada yang merger atau apa gitu, ntar bisa teman-teman cari sendiri. Yang kedua adalah dari uh, pemerintah negara yang akan kita tuju. Dan yang ketiga adalah beasiswa dari sekolah yang akan kita tuju. So, maybe we start with what are the sources of scholarship for study abroad? From what I know, there are three ways. Um, the first is from the government, I mean all government. There are Dikti, LTDP, and Kemendikbud. Maybe you can search it by yourself because lately I heard about there is a major or what, I don't know. So for the next, you can search it, search it by yourself. The second one is from the government of the country we are heading to and the third is a scholarship from the college that we are heading to Nah, kebanyakan teman-teman itu fokus yang di pertama tapi lupa terhadap yang kedua sama yang ketiga padahal yang kedua sama ketiga ini juga mempunyai kesempatan yang banyak buat anak-anak seperti kita Aku nih banyak lihat kalau misalnya yang posisi kedua sama ketiga ini banyak diisi sama anak-anak luar negeri lainnya misalnya seperti India kalau teman-teman lihat itu di mana-mana tuh bakalan ketemu orang India maupun orang Cina gitu ya Well most of you focus on the first one but forget with the second and third one Um where is the second and the third also have a chance for students like us I see the second and third positions are filled by another abroad students India for instance if you realize to everywhere where you see you will meet both Indians and Chinese Nah kebetulan aku sekarang di sini menggunakan beasiswa yang ketiga yaitu menggunakan beasiswa dari kampus Dulu setelah aku lulus dan cari-cari beasiswa gitu Cuman waktu itu kan aku lagi belum daftar LPDP Karena masih kayak bulan depannya gitu loh Jadinya aku coba dulu masuk ke TMU menggunakan beasiswa TMU Aku cuman iseng aja masukin TOEFL terus kebutuhan lainnya Ternyata keterima duluan di Taipei Medical University. Jadi aku nggak mau kayak gambling. Akhirnya aku pilih di sini dulu. Begitu ceritanya. Well, accidentally, now I'm using the third scholarship, which is from campus. Um, after I graduated, I was looking for a scholarship, but at that time, I didn't register. I didn't register to LPDP because it was like 
uh, next month, so I tried to resist to TMU using TMU scholarship. I just attached the tool for fun and also another regulation, but surprisingly, I'm accepted in TMU, so I didn't want to be like gambling. Then I choose here first. So that's the story. Sebenarnya, kalau kebutuhan rata-rata scholarship itu sama. Yang pertama itu adalah ijazah dan transkrip. Sekolah itu biasanya nggak nyediain ijazah yang bahasa Inggris kalau misalnya kita nggak minta. Dan aku dulu cukup lama banget untuk request ke sekolah minta yang bahasa Inggris. Jadi saranku, teman-teman begitu lulus harus nyiapin itu dulu. Entah kepake ataupun enggak, siapin aja dulu itu. Abis itu, kebutuhan kedua itu adalah nilai bahasa Inggris. Kebetulan untuk di Taiwan ini, kemarin dia butuhnya TOEFL doang. Jadi karena aku udah punya, aku apply aja pakai nilai itu. Nah, untuk dapat TOEFL bagus ataupun IELTS bagus, ini kan juga butuh perjuangan kan di sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya ngerasa nih uh, TOEFLnya nggak bakalan bablas gitu ya di scholarship, mungkin misalnya teman-teman itu les duluan sebelum waktunya. Jadi kalau misalnya udah dapat surat kelulusan tapi belum dapat ijazah dan nganggur mau ngapain, mending les bahasa Inggris aja. Itu saranku. Meskipun teman-teman kalian itu lagi seneng-seneng atau apa, jangan pernah lewati waktu sedikit pun. Soalnya gimana ya masa depan kita itu ya kita yang ngejalanin gitu loh bukan teman-teman dan mereka itu nggak akan tanggung jawab gitu loh. Yang ketiga adalah biasanya itu surat rekomendasi dari dosen dosen kita sebelumnya. Biasanya mereka itu mintanya minimal dua dua rekomendasi. Lalu yang ketiga biasanya mereka akan meminta seperti mini research proposal jadi kayak research research design kita itu kayak apa sih apa yang bakalan kita kerjakan di master degree itu apa rencana kita itu seperti apa terus kayak motivasi kita itu seperti apa kita harus siapin itu dan itu nggak bisa ngerjain cuma sehari gitu kan actually the average of requirements for scholarship is same the first is certificate and transcript the school is usually not Provided English uh, certificate if you don't ask. Uh, I used to wait for a uh, long enough time for requesting that to my school. So my suggestion is um, if you guys already graduated, please go fast for preparing that. Whether it will be used or not, just prepare. The second requirement is the English score. Incidentally, in Taiwan, it's just need two full score and because I've already Uh, had so I applied for the requirement. Well, to get a good TOEFL or IELTS score, we also did the struggle right before. So if you feel the TOEFL will not successful for your scholarship, maybe you can search for uh, tutoring before the time. For instance, you already got uh, the graduation letter but didn't get the certificate and you don't do anything. That's not make sense. It's better for you to have English course. That's my advice. Although your friends just have fun, don't ever lose your time even for a second. Because, because of what? Because our future is depend on us, not by our friends, and they don't have any responsibility of us. The third is usually letter of recommendation from our previous lecturer. Usually they ask for at least three recommendations then the third is usually they will ask like a mini research proposal so it's like our research design and so on what we'll do in the master degree what our plans are what our motivations be like um, we must prepare it and that what we can't work for a day setelah kita apply habis itu kita lolos administrasinya itu biasanya mereka akan mengadakan wawancara. Wawancara ini biasanya dilakukan via Skype bisa. Ataupun ada juga perwakilan dari sana yang ke sekolah atau ke Indonesia. Itu macam-macam banget caranya. Biasanya mereka akan tanya, kita itu tertariknya di mana? Di bidang apa? 
Terus penelitian S1 kita itu mengenai apa? Apa sih rencana kita ke depannya? Gitu. Pokoknya yang kamu tulis itulah di motivation of purpose itulah yang pokoknya bakalan dibahas. Tapi malah keseringan itu nantinya proyek yang kita akan kerjakan itu bakalan beda sama apa yang kita tulis gitu. Jadi sebenarnya fungsinya apa untuk wawancara itu? Mereka tuh cuman pingin tahu kita tuh seberapa jauh sih berpikirnya. Cara berpikir saintifik kita itu seperti apa atau kita seberapa tahu mengenai apa yang akan kita lakukan, kita seberapa tertarik terhadap bidang itu. Fungsinya untuk menyocokkan profesor mana atau lab mana yang cocok dengan kalian. Terutama ini yang kedokteran ya. Itu. Karena setahu aku misalnya untuk di um, medicine terus kayak di nutrition ataupun oral itu kita biasanya kerjanya adalah di lab basah. Benchworknya itu yang ada ya penelitian lah ya, eksperimen, terus kita berkaitan dengan antibody, macam-macam lah. Ada lagi, kalau misalnya aku ngertinya kayak analisa-analisa aja atau apa gitu. Itu bisa kalian harus sebutkan waktu itu kalian wawancara. Di public health atau di nursing, mereka menggunakan lab kering. Punya lab, cuman itu kayak kantor gitu loh. Jadi kita punya meja sendiri-sendiri dan kita ngerjain di situ pakai laptop atau PC dari kampus. After we apply it, when we pass the administration, we usually will hold an interview. This interview usually can be done via Skype or there are some representatives from campus who come to our campus or to Indonesia. It's so many ways to do it. Regularly, they will ask what made us interested in what field um, those are integrated undergraduate research thought about what what's our plan in the future everything that you write in motivation of purpose that will be discussed mostly the project that we will do is different from what we wrote so what is the function of the interview they just want to know how far do we think how the way we think scientifically or how far we know what we'll do there how interested we are in the field its function is to match the professor and lab which switch to you guys because as long as i know for example it's in medicine field like in nutrition or oral field we usually work in wet lab and the task is doing research always do uh, an experiment that related to various antibody then for example i just understand analytics and so forth that's okay you have to mention it when you are interviewed in public health or in nursing they use a dry lab got a lab but that's just like an office so we have uh, our own table and we do our assignment there using laptop or pc from campus dan aku mau cerita nih tentang medicine ya nutrition juga nih S2 nya di luar negeri kayaknya beda sama S2 nya di Indonesia misalnya nih ya dulu di S1 kalau kita nggak ada kuliah kita bisa jajan ke kantin lah ya atau ke mall atau kemana tapi di sini nggak bisa meskipun nggak ada jam kuliah kita bakal balik ke lab lagi untuk nyelesain eksperimen jadi biasanya eksperimen itu dimulai pagi jam 9 sampai sore nah di sela-sela itu kita kuliah gitu setiap hari seperti itu ya berat tapi memang uh, justru di sini itu kita bakalan kerasa masternya banget gitu loh karena semua itu bakalan kita kerjain sendiri jadi untuk penelitian biasanya juga dimulai setelah proposal defense itu biasanya semester 2 habis proposal kita diterima kita bisa langsung eksperimen gitu tapi semua itu butuh training di semester 1 jadi di lab biasanya kita sudah punya senior kakak kelas ya nah senior itu bakalan ngajarin kita caranya pakai alat lab atau terus bagaimana protokol penelitian A penelitian B itu bakalan mereka ajarin gitu loh dan di sini kita harus aktif bertanya karena apa karena di saat mereka lulus ya kita ngerjain semua sendiri dan kita juga harus ngajarin teman kita yang baru masuk juga gitu. Now 
also want to tell you about medicine and nutrition field. The master degree in abroad is different as master degree in Indonesia. For example, in undergraduate kid program, if the lecturer do not come, we can buy snacks to the canteen or go to the mall, but in here you can't. Although there is no lecture time, we will return to the lab again to finish our experiments. So, usually the experiment was in the morning, start from 9 until the afternoon. Then, on the spare time of that heavy time, we come to the class and every day it will be like that. Yes, it's hard, but um, it's precisely here that we will really feel the bester because all of the things will be done by ourselves. Thus, for research, usually also starts after the defense proposal, usually in the second semester. After our proposal be accepted, we can directly do an experiment. However, all that need the training in the first semester. So, in the lab, we usually have seniors and they will teach us how to use lab equipments and they will teach how to make the A and B research protocols. And then, here we must be active to act. Because of what? Because when they graduate, Yes, obviously we do everything with ourselves and we have to teach our newcomer friends as well. Lapnya sih kayak gimana ya? Misalnya kayak di Indonesia nih ya, kita penelitian menggunakan rats atau animal yang lain. Biasanya setelah kita kasih makan atau pembedahan, kita ambil organnya ataupun darahnya kan kita biasanya minta ke orang lain ya. <tapi>, Tapi untuk di sini kita semua kerjakan sendiri. Termasuk manusia, kayak misalnya kita ambil pasien nih, darah pasien di rumah sakit. Nah itu darahnya, kalau di Indonesia kita kan masukin aja gitu kan ke lab gitu kan. Tapi di sini kita semua analisa sendiri. Seru sih, kadang gagal, kadang berhasil, tapi ya itulah serunya eksperimen ya. Mungkin itu aja sih saran-saranku ke teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik untuk kuliah di Taiwan atau di negara manapun, jangan patah semangat. Oh iya, teman-teman kalau misalnya punya request, pertanyaan, atau apapun itu, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih, teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. What's it like? What's the difference um, like in Indonesia? The lab is still like... Um, what is that? For example, in Indonesia, we use rats or other animal. Usually, after we feed or surgery, uh, take the organ or blood, then usually ask others to do that right but here we do it all by ourselves including to the humans for instance we take the patient i mean the patient's blood in the hospital if in indonesia we're going to give the blood to the lab but here we analyze by ourselves it's great sometimes uh, we're success but sometimes we're not but yeah that was the experiment Maybe that's my advice to you guys. If you are interested to study in Taiwan or in any country, don't be discouraged. Oh yeah, uh, if you have a request, uh, question or whatever, please comment below. Don't forget to like, comment, and subscribe. Um, hopefully this channel is useful. Thank you guys. Bye. Assalamualaikum.